ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶಾರದ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮಃಾಂತಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮಸ್ವಿಣೆ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೋತ್ರ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಭಗವಾನರು ಶ್ರೀ ವರದಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಡಿ ಆಶ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಗುರುಗಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಧಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಲಕ್ಷಣ ಆರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಮೃತವಾಣಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಸಾಧಕರ ಭೂಮಿಕೆಯು ಮಲೀನವಾಗಬಾರದೆಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಸಂಗ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ರೀಗಳ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೀತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಿವೆ ಹೀಗೆ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಶರಣು ಬಂದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆವಾಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಲೇಖನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯತೊಡಗಿದರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಖರ ಕುಟೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗದ್ದೆಗಳಿರುವವು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಮಾಡುವ ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡ ಶ್ರೀಗಳವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಧಕನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಯಥಾನಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಗದ್ದೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಸಹಜ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಟ್ಟಳೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಗುರುಕೃಪೆಯ ಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗಲು ಕಾದು ಕೂತಿವೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸತತ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿರುವ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿ ಅಂದರೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಹಂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಗುಂಡಿಪಾಲು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರಹಂಕಾರತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಆಯಿತು ಇದು ಸಾಲದೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಸದಾ ಹುರುಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವನೇ ಸಾಧಕ ಆತನ ಆಚರಣೆ ಸತ್ಯ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ನಿಷ್ಠುರರಾಗದೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬದುಕಾಗಿರುವುದು ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಸರಿ ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೃದು ಮಧುರ ನಡೆ ನುಡಿ ಇವು ಜಗದ್ವಶೀಕರಣದ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳಾಗಿರುವವು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತತ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದಿರುವವನೇ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು ಮಹಾತ್ಮರ ಹೇಳಿಕೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡುವವನು ಮುಮುಕ್ಷು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ ಬದ್ಧ ಮಾಯೆ ಬಲು ಮೋಸಗಿತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಬೀರಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವಳೆಂದು ತಿಳಿಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದರಂತೆ ಮಾಡಹತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಅಹಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರದಂತಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪವಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುವುದು ಕೇಳಿ ಮಾಡುವವನಿಗಿಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವವನು ಜಾಣ ನಮ್ಮ ಅವಿವೇಕವು ನಮಗೂ ಪರರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲವೇ ನನಗೂ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವನೆಂದಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯ ತೋರಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ತಾನೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದವನ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ತನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ತರಗತಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೂ ಒರಟು ಒಣ ತರ್ಕ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗುರು ಆಜ್ಞೆಗಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇಡಾಗದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಗುರುವಿನ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ಶುದ್ಧಾಂತ ರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಭಾರ ಅವರ ಮೇಲಿರುವುದಲ್ಲವೇ ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವರೆಂದು ಯಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ರೂಪವೇ ಎಂದಾದರೆ ಶ್ರೀಗುರುವು ಯಾವಾತನ ಅಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವಾತನ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲೇ ಕೂಡದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದು ಅವರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅವಳ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯುಳ್ಳ ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವಿದೆ ಏನೂ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ ಆ ರಾಜವೈದ್ಯನಾಗಲಿ ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡುವನು ಗುರುಗಳ ಸಮೀಪವಿದ್ದು ತಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ ತನ್ನಂತೆ ಪರರು ಎಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಠ ತೊಡಬಾರದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹರ್ಷವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು ಏನೂ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವಿರದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರಾಗಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇವರೆಂಥ ಗುರುಗಳು ಇದೆಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉಂಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಹೀಗೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಸಂಯಮಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಏನಾದರೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿರುವುದಾದರೂ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನೇ ಜಾಣ ಸಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಸಿಟ್ಟು ಬಾರದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದೆಂದಾದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳವರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಇರದದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬ ಈ ಆರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಯೇ ನಾವು ಪರಮಾರ್ಥಿಗಳಾಗುವವರಲ್ಲವೇ ಈ ಆರು ವಿಕಾರಗಳೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ವಿಷವೇ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇವಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಗುರುಗಳ ನಿರಭಿಲಾಶೆಯು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸು ದೇಹದ ಸುಖದ ಕಡೆಗಿರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳವರೆಂಬ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮೀನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದಂತೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಿತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇನೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು ವಿಚಾರವಂತರಾದವರು ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಉಣ್ಣುವ ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹೀಗೆ ಉಣ್ಣುವ ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಂತಹ ನಿಸ್ಪ್ರಹರ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗುವುದೋ ಅವರವರ ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಠರಾಯಿಸಬೇಕು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಈತನು ಶಾಂತನು ವಿವೇಕಿಯು ಗುರುಭಕ್ತನು ವಿರಕ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕನೂ ಇರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಲೂ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ತನಗೂ ಪರರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಪರರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ತನಗನುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ಪರರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವಾತನು ಪರರ ಸಂಗಡವು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು
ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೇನು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಫಲವೇ ಸರಿ ಬಿತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಎಂಬ ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಾಗದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದೈನ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಠ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಅದು ಹಿತವಲ್ಲ ದೇವರು ಗುರುಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಠ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ಹಠ ನಡೆಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸುಖವಾಗುವಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಚಿಕ್ಕವರ ಧರ್ಮ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಚ್ಚವಾಗಿರುವವು ಅವರ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಮೃತ ಕೊಡತಕ್ಕವರ ಮುಂದೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದ ತಿಳಿಗಂಜಿ ಪಡೆದಂತಾಗುವುದು ದೇವರು ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬೇ ಏಕಾಗಿ ಬೇ ಏಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಬಾರಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಆ ಗುರು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಪ್ರಾಣ ಒಯ್ಯಲು ಬಂದ ಯಮದೂತನಂತೆ ತೋರುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜ ಇದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮದ ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪೂರ್ಣತೆಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಶ್ರೀ ಗುರುವು ತನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬಿಡುವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ನಮೂನೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹಾನಿ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಆನಂದ ಘನ ಸ್ವರೂಪವು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬಿಡುವಾಗಲೂ ನಾನು ದೇಹಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಈ ಧಾರಣೆಯು ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದ ನೆನವರಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಗುಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸೇವೆಯ ಬಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಧಾರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಾರಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚಳಿಯದಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿರಲು ವೇದಾಂತ ಕಲಿಸುವುದು ಆನಂದ ಘನವಾದ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ಬಾರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮನಸೋಕ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥದ ಹತ್ತಿರವೋ ಕುಟಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮ
ಅವರೂ ಸಹ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣೆ ಸಮಾಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವರು ನಾವು ಸಾಧಕರೂ ಸಹ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣೆ ಸಮಾಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತ ಜಪವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರೆಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಬಾರಿಯ ಜೋಡಿಯ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗುರುಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಠದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಅವಿವೇಕತನವೇ ಸರಿ ತನಗೂ ಹಿತವಾಗದಂತಹದ್ದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿ ಹಠದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿತವೇನು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಾನೇ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದು ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಮೂಲಂ ಗುರೋಹದಂ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲಂ ಗುರೋ ಕೃಪಾ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಹಾ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲವೇ ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಗುರುವು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಘನವಾದ ಶುದ್ಧ ಪರ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಂಕೆಗೂ ಅಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾನವ ಜೀವನದ ದಿವ್ಯವಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಎರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಫಲವು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಲದೋರುವಂತಹ ಆನಂದದಿಂದ ನಗುವ ಸುಂದರ ಹೂವೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಿ ವೇದದ ತ್ರಿಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯು ದೆಹಲಿ ದೀಪ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಹುಶಃ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀಪ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಥಾಥೋ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾಚ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಷದ ಪಡಿಸಿರುವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾಪಮಾನ್ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ಅಮೃತೋ ಭವತಿ ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನು ಸಿದ್ಧನಾಗುವನೋ ಅಮರನಾಗುವನೋ ತೃಪ್ತನಾಗುವನೋ ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಭವತಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ರಾಮನೇ ತಾನಾಗುವನೋ ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ ತೋರುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇರುವುದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಶಿ
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಥನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನು ಇವನ ದೇಹಾಕೃತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಗಿಡ್ವನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೆರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಹಜವಾಗಿ ನುಡಿದರು ಆಗ ಈ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇದರ ಮರ್ಮವೇನು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತ ನಾರಾಯಣ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾವಾಡಿಗನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಸಿವೂ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆರೆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೌದು ಅಲ್ಲವೋ ನೀನೇ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು ಆ ನಾರಾಯಣನು ಅನೇಕ ಸಲ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ವರದಪುರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಜ್ಜನಗಡ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಸಜ್ಜನಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗುರುಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದನು ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಗಳವರು ಉಪಚಾರ ಉಪಾಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನಗುಣಿ ಗಂಗಮ್ಮನವರು ಗಂಗಮ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಾನು ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷುಧಾತ್ರಿಷಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಇವಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾ ಉಪಾಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸೇವೆಯೇ ಇವಳಿಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಇದ್ದವು ಇವನ್ನು ಗುಂಡೆಯನ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇ ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಒಂದು ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಬಂದು ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು ಅದರಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಗಳವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಸುರನಿಮ್ನಗ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಪಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಭಜೇ ಹಮಂಜನಾ ಸುತಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಪಾದವು ಭಜ ಪಾವನಂ ಸುಖ ಸಾಗರಂ ನರಸಿಂಹ ಮದ್ವಯ ರೂಪಿಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಶ್ರೀ ದಾಸನವಮಿಗೆ ತಾವಾಗಿ ಸ್ಫುರಣೆಗೊಂಡು ಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಪಂಚಕವೆಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯೋ ಮಾತೃ ಗರ್ಭತೋ ಜಾತ ಶುಕ್ತಿತೋ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಯಥ ದೇಶ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಯೋ ಹಿ ಶ್ರೀ ಸಮರ
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದ ದಿವ್ಯ ಬಳ್ಳಿಯು ಗುರು ಸೇವೆಯ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪುಷ್ಟಿಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಸುಖದ ಅಂದ ಚಂದದಿಂದ ಜನಮನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಷಯ ಆತ್ಮಸುಖದ ಅನಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಅದು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಮಹೋದಧಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಿಮದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗಿ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಆನ ಅನಂತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಆನಂದ ಮಹೋದಧಿ ರೂಪನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗಿ ಒಂದಾಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಬಾಲ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮದ ಸಾಧನೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಿ ಅಪವಿತ್ರ ದೇಹದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೇಹದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ದಿವ್ಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಿರಿ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಅಮೃತ ಮಹೋದಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲವು ತರಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಹೋದಧಿಯನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹೋದಧಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುವನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೇಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುವನೆಂದು ಒಂದು ಗಾದೆ ನಿಸ್ಪೃಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಗಿ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಬೇಗ ಎಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರೀ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತ ಜಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆದ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದ ಆನಂದದ ಪರಿಣಾಮವು ಇಡೀ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಮಗ್ನರಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲವೇ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸುಖ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡಬಿಡದೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾಧಕರು ಆನಂದ ಘನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಮರೆತಿರಬೇಕು ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿರ್ವಿಷಯ ಆತ್ಮಸುಖದ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿ ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಉಡುಪು ತೊಡುಪುಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ನೋಟದಿಂದ ಅವರ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಮುಖಮುದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಆತ್ಮಸುಖದ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಕಾಂತಿಯು ಶರದೃತುವಿನ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೂ ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯವು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಂತೆಯೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಧರಣಿ ಮಾತೆಯಂತಿರಬೇಕು ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತಿರಬೇಕು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯು ವಿಶಾಲ ಪುಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳಂತಿರಬೇಕು ಅವರ ಜ್ಞಾನದಾನವು ಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹದಂತಿರಬೇಕು ಅವರು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಸರ್ವ ಪಾವನ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗದಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಸರ್ವ ಪಾವನಕರ ಪಾವನಕರರೆನ್ನಿಸಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥರಾಜರಾಗಿರಬೇಕು ಗುಡ್ಡದಂತಹ ದುರ್ಜನರ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತಿರಬೇಕು ಜಗಜ್ಜೀವನದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಹಿಂಸ್ರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹನಂತೆ ನಿಸ್ಪೃಹರಿರತಕ್ಕದ್ದು ವಿಷಯ ಸ್ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದುಷ್ಟ ವಿಘ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪಗಳಿ
ಹೇ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪರಿಮಳವು ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ಪೃಹತೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಎಲ್ಲ ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಟಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿದು ಮಿಥ್ಯೆ ಜೀವನು ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ದಿಟವೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿರಬೇಕು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ತನ್ನ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಇದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ವೇದಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆನಂದ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಇದ್ದರೆ ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅದೇ ನೀವಾಗುವಿರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತ ತನ್ಮಯೋ ಭವತಿ ಯಾವುದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಮಾಡುವನು ಆತನು ತದ್ರೂಪನೆ ಆಗುವನೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಜೀವಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇಹವೇ ತಾನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಅನಾತ್ಮ ರೂಪವಾದ ಮಿಥ್ಯಾ ದೇಹವೇ ತಾನಾಗಿರುವೆನೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಆತ್ಮರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅವನು ಏಕೆ ತಾನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನಂದಾದ್ದೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆನಂದವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಕೈತ್ತೀರಿಯ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತತಿಯು ತಾನು ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ತಾನು ತಿಳಿದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಆನಂದ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜೀವಿಗಳು ತಾವು ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಾವು ತಿಳಿದು ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇಕೆ ಅಶಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ತತ್ಸತ್ಯಗಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಆತ ಆತ್ಮ ಅದು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಆತನ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯವೀಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಹೀಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಚತುರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹತ್ತನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸದ್ಯೋಯೋ ದೇವಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಬುಧ್ಯತ ಸ ಏವ ತದಭವತ್ ತಥಾ ಋಷೀಣಾಂ ತಥಾ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾನೆಂದು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಯಾವ ಆತನು ಅರಿತನೋ ಅದೇ ತಾನಾದನೆಂಬ ಈ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವು ಬಂದಿರುವುದು ದೇವತೆಗಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಋಷಿಗಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಅನರ್ಹ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆತನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು ಅವನವನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಆಗಬಲ್ಲನೆಂಬ ಸಂಶಯ ಪಡಲು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲವೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನಕ ಜಗತ್ಪಾಲಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಅಥರ್ವ ಅಥರ್ವನಿಂದ ಅಂಗೀರ ಅಂಗೀರನಿಂದ ಭರದ್ವಾಜ ಭರದ್ವಾಜನಿಂದ ಅಂಗೀರಸ ಅಂಗೀರಸನಿಂದ ಶೌನಕ ಹೀಗೆ ಐದು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೋಪದೇಶವು ಬಂದ ಪರಂಪರೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಆ ವರಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎರಡು ಎರಡು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಈ ವರಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಯೋ ಹವೈ ತತ್ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಆ ಯಾವಾತನು ಆ ಮೇರೆ ಮೀರಿದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅರಿಯುವನು ಆತನು
ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನಾಗುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾಸ್ತ್ರೇಣ್ಯೋ ಸಾವನ್ಯೋಹಮ ಅಸ್ಮೀತಿ ನಸ ವೇದ ಯಥಾ ಪಶು ಈ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾವಾತನು ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವರು ಬೇರೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಎಂದು ಅನ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಿಸುವನು ಆತನು ಪಶುವಿನಂತೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯನೆಂದು ಈ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಲ್ಲವೆ ಸಂಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ ತಥೈವ ಭವತಿ ಆ ಪರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗುವನು ಆ ಭೇದ ಎಣಿಸುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಆತನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಆ ಭಿನ್ನೋಪಾಸನೆಯ ಭಯಾದಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವನೆಂದು ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಯವಾಗುವುದು ಇಹಚೇದ ಇಂಚೇ ದಶಕೋದ್ಬೋದ್ದು ಶರೀರಸ್ಯ ವಿಸ್ರಸ ಅತ ಸರ್ಗೇಶು ಲೋಕೇಶು ಶರೀರತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹ ಬಿಡುವುದರೊಳಗೆ ಯಾವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೆಂದು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದನು ಆತನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುವನೆಂದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಟ್ಟು ನಾವು ಐಕ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆನಂದ ಜನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಯುಜ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿದರೆ ಈ ನಾರುವ ದುಃಖ ಘನವಾದ ಹೊಲಸು ದೇಹದ ಸಾಯುಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೇಜೋಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಾಕ್ಯವು ಅದರ ನೆನಪಾಯಿತು ಅದರ ತೀರ್ಪು ಇದರ ತೀರ್ಪು ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಇಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಭಾವವೃತ್ತಿಯಾಹಿ ಭಾವವೃತ್ತಿಯಾಹಿ ಭಾವತ್ವ ಶೂನ್ಯವೃತ್ತಿಯಾಹಿ ಶೂನ್ಯತ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತಿಯಾಹಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಯ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಮಭ್ಯಸೆ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅದರೆಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆದರೆಂಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದರೆಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ತಾವು ಬೇರೆ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಲಾರೆವು ತಾವು ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ತಂದೊಡ್ಡಿ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸಿದ್ಧ ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಿತ್ಯೋಪಾಧಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರು ಇಂತಹವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದಾದರೂ ಇವರ ವಿಪರೀತ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವರವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು ಐಕ್ಯದ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೀವನು ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವನು ಮತ್ತು ಭಾವದ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ಕೊಳಕು ದೇಹವೇ ತಾನಾಗುವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿದ್ದು ತಾಮಾದಿ ವಿಕಾರಗಳ ಕಿಂಕರನಾಗುವನು ಎಂದಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೆಂದ ಮೇಲೆ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಶೋಕ ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಏಕೆ ತಾನೇ ಮುಕ್ತನಾಗಬಾರದೆಂದು ವಿವೇಕಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರದಿರದು ಇದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರಿತು ಆನಂದ ಮಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ ಆನಂದ ಮಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣದ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ತಾನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದಾದ್ದರಿಂದ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೇಜೋ ಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದು ತರಂಗ ತಾನು ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಕಿರಣ ತಾನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಷ್ಟೇ ತರಂಗ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪವೆಂದಾದರೂ ಅದು ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಅಪಾರ ಜಲನಿಧಿಯಾದ ಸಮುದ್ರವೇ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲವೇ ಕಿರಣ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪವೆಂದಾದರೂ ಅದು ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಅಪಾರ ತೇಜೋನಿಧಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಾಗಿರುವನಲ್ಲವೇ ಇದರಂತೆ ತಾನೆಂಬ ಅರಿವಿನ ರೂಪವಾದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪನೆಂದಾದರೂ ಅವನ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಆನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವನಲ್ಲವೇ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಸಿ ದೇಹದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೆದು ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಇದರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುವನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾನವಾದ ಮೇಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿವೇಕವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ದುಷ್ಟ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರ ಬಯಸಿದರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅನಂತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಯಾವ ಚಂಚಲ ವೃತ್ತಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಘನವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ನಿರವಧಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಮಾತ್ರನಾಗಿ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸತತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಸ್ಪ್ರಹರ ಸಹಜ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ ಈ ವರದಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸನ ಆಶ್ರಮಗಳ ತಾಣ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಪೋಷಿಸಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸೋಜ್ವಲ ಕೀರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ರೂಪವಾದ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಾದರೂ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಜ್ವಲ ಕೀರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿರಂತಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮುಕ್ತರಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕೃಪೆಯು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲೆಂದು ಇಡಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷ ಪಥದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಲು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಈ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ನವಮಿಯ ಶುಭ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಭಿಕ್ಷೆ ತೀರಿಸಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಚಮನಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಶ್ರೀಗಳವರು ವಿನೋದದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದೇಟು ಬಿಗಿದರು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನೋವಾಯಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಆ ಏಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೆಂಬುದು ಶ್ರೀಗಳವರೆಗೂ ಭಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಹೊಡೆದವರು ಗುರುಗಳು ಅದು ವಿನೋದವಾಗಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ಮುಖ ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಗುವನ್ನೇ ಬೀರಿದರು ಆಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ನೀನು ನನಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಶರಣು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೊಸತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆ ಎಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರು ನುಡಿ
ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ದೇಹವೂ ನನ್ನದೇ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ನನ್ನದಾಗಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಿನಗೇನು ನಿನ್ನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಖರ್ಚಾಗುವುದು ಹೇಳು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವಿನೋದದ ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಅನನ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಎಂಥವನಾದರೂ ತಲೆದೂಗಬೇಕಲ್ಲವೇ ಮೊದಲು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯಾದಂತೆ ಕಂಡರು ಈವಾಗ ಆನಂದವು ಉಕ್ಕೇರಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರವು ಉದರತೊಡಗಿತು ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಗಳವರ ಪಾದಾರವೆಂದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದರು ಒಂದು ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಥ ಇಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸರಿ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ತಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾದರು ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆಣೆ ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತರುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಗಳವರು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಆ ಊರಿನವರು ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂತೆ ಆ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವು ಶ್ರೀ ವರದಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಈ ಆಗಮನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೆಬ್ಬಯಲು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಆ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಯದದ್ವೈತ ಶುದ್ಧಂ ಸಕಲ ಜಗದಾಧಾರ ಮನಿಷಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಂ ಶಾಂತಂ ಸಿಕಲ ನಿಖಿಲ ನಿಗಮೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಂ ಸುಖ ಘನ ಮಹೋ ಸ್ವಪ್ರಭಮಿತಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಾಂಬಾಯ ಸತತ ಮತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ರ ಕಲೆಯೇ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಶೋಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಇಸವಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗ ಸಮಿತಿಯವರು ತಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವರದಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರೇ ಇಟ್ಟರು ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶ್ರೀ ವರದಪುರವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಪುರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ವರದಪುರವು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಸರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾಸಿಕದ ಶ್ರೀಧರ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಂಡಲದ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಕೇಶವರಾವ್ ಮುಳೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸಂದೇಶವೆಂಬ ಮರಾಠಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪವಾದ ಐದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ದುಗ್ಧಂ ಪಿಬಂತು ಸುಧೀಯ ಶ್ರುತಿ ಕಾಮಧೇನೋ ಸಂದೇಶ ರೂಪತ ಇದಂ ಗಲಿತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಾವತಿ ಪುಷ್ಟಿರಥೋ ಮಹಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ರಥಯುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ರಥಯುಕ್ತಿ ರಿಹಾಮೃತಿ ಮುಕ್ತಿ ರಥಯುಕ್ತಿ ರಿಹಾಮೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ ಸಂದೇಶದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ದತ್ತ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಇಸವ
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಖ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದೇ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವೇಕದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಿತನಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ವಕಾರಣವಾದ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿರುವುದು ನೋಡಿ ನಾನು ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗಬಾರದೆಂದು ಸರ್ವಜಿತಂ ಜಿತೇರಸೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಶವಾಗುವವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಲಾಗುವುದೆಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮಧುಕರಿ ತೊಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಷಡ್ರಸಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ರಸವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸದೆ ನೀರಸ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಮೈಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಇಡೀ ಸಜ್ಜನಗಡದಂತಹ ಚಳಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒದ್ದೆ ಕೌಪೀನದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಶಯನವೇ ಆಗಿತ್ತು ರಾಮನಾಮದ ಹೊರತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಹೊರಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡರೆ ಆ ನಾಮರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರ ಮುಖವನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧೋಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಸುಖದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಾಗಿದರೂ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮರಣೆಯಾದೀತು ಈ ಹೊಲಸು ದೇಹದ ಯಾವ ಬಡಿವಾರವೆಂದು ಆಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನವಶನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮನಾಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ತಲೆದೋರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಅನನ್ಯ ಶರಣಾಗತಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೆಂದು ಲಂಗೋಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆಯೇ ಒಣಗುತ್ತಿತ್ತು ಒದ್ದೆ ಲಂಗೋಟಿಯಿಂದ ತದ್ದಾಗಿ ಸೇವೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು ಆದ್ದುದರಿಂದ ಒದ್ದೆ ಕೌಪೀನ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಬುವಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಲಂಗೋಟಿಯನ್ನು ಕೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ್ದ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬಿತ್ತೆಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿ ಕಂಬಾಳೆಯ ಹಿಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾನದ ಕೆರೆ ಹಿಮದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಸ್ವರೂಪರೆಂದು ಯಾರ ಸಂಗಡವು ನಿಷ್ಠುರ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿವರು ತಾಂಬೂಲವುಗಳಿದ್ದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ದೂರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದೊಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಧನವೇ ಕೈಗೂಡಿತೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದರ ನೈವೇದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಗುರುರೂಪಿಗಳಾದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವುದೆಂದು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಂಬಲಿಸಿ ಈವಾಗಿನ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಲವಲವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸರ
ನಾನು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಇವನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಬಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಾಗದೆ ಹೋದೀತು ದೇಹದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈಗಿನ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಕೆಯು ಕಾಣದಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗುವುದು ತಾನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿರಲಿ ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಆದರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಕರು ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವರು ಸಬಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೋಪು ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನಗಳ ಅಧೀನವಾಗುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಗಣನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಬಕಾರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಪ್ರಯಾಗದ ಮೃತ್ತಿಕೆ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜನಗಡದಲ್ಲಂತೂ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಅನಂತರ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಹವೆಗೆ ಕುಡಿಯದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲೆಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದವರೆಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾಫಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಸನಾಧೀನನಾಗಬಾರದು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾತಿ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧತೆ ಈ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸನು ಯಾರ ಹತ್ತಿರವಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವನು ವ್ಯಸನದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿತೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಸನವಿರಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದರೂ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಕಮಂಡಲವಿನಿಂದ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಆಶ್ರಮದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ತರುಣರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮೂರು ಮೂರೂವರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಗ್ರಹಣಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರು ಪಾಯದ ಸಾಧಕರು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗಲೂ ರೋಗಿಗಳು ಬಾಲಕರು ಮುದುಕರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತಾವು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾರಿಯೂ ಫಲಾಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇರುವ ಮುಮುಕ್ಷುತನದ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಲಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯುವರು ಸಾಧಕರ ಉಜ್ವಲತೆ ನನ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಈವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸದೆ ಅವರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ದಮನವನ್ನು ಮಾಡಿಸದೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಬಿಡೆಯ ಬಿಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುಗಳು ಕಾಸಿಗೆ ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಫಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಫಿ ಚಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೆ ತಾವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾದಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಈವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾ
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹವರು ಮುಂದೆ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬಹುದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದವರ ವ್ಯಸನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಬೇಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡದಿರೋಣದರಿಂದ ಬೇಗ ಏಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ಬೇಗನೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅಂತೂ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ನನಗ್ ತನಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಈವಾಗ ಅದು ಚಹಾ ಕಾಫಿಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನರು ಸಹ ಸೇರ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಸನಿ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನವೇ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ವ್ಯಸನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು ಸಾಧಕರ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನದ ತೀವ್ರತೆ ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತನ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿತಾಂತ ಗುರು ಬಂಧು ಭಗಿನಿ ಪ್ರೇಮ ನಯದ ನಡೆ ನುಡಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಭೂಷಣವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮೈಗೂಡಲೆಂದು ಕೃಪಾಳುವಾದ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ಆನಂದ ಘನರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನಲ್ಲವೇ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸಹ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಡಿ ಕಳೆಯಬಾರದೆಂಬ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆವಾಗಿನ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿತಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಯಿತು ಆಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈವಾಗ ಶರೀರವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜೆಗೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯಂತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿರಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಗಿ ಬಿದರೆ ಹೋಯಿತು ಆದಷ್ಟು ಬಿಗುವು ಇರಬೇಕು ಬಿಗುವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರು ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಯಾರ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಯು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿನ್ನುವ ಉಣ್ಣುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಗುವು ತಪ್ಪುವುದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆಂದು ನೀವು ಕುಗ್ಗದೆ ಮತ್ತೂ ಪುಟಗೊಂಡು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಕಲಿಯುವರು ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನೆ ವಿನಯ ಗುರುದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಿರ್ವ್ಯಸನ ಇರದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಕರಣ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದ
ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ದರ್ಪ ತೋರದಂತೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಬೇನೆ ಬಿದ್ದು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಶೌಚಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಜನರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಹ ಉಗುಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದಯೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನ ಸಂಗಡ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಸತ್ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಯಾವಾತನು ಬೇರೆಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವನು ಅವನು ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು ತನಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆದರೆ ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವೆನ್ನುವುದೇ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಬಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಂತೆಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧರಂತೆ ಅಚಲವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮಹಂತರಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ವಿಷವೆಂದು ಸಿದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವುದೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೆ ಸಾಧಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಯವಾಗುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧಕರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವುದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿದ್ಧರು ದಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಭಾವನೆ ಆ ಸಿದ್ಧರಾದವರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈಗಿನ ಕೆಲ ಸಾಧಕರು ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಕುಂದೂ ಇರಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಲ್ಲವೇ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆಂದು ನನಗೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ನಾನು ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು ಇವರನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಗಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಪೂರ್ಣಪಡಿಸುವುದಿದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮಾರ್ಥ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವ ಪರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ ಹಿತಿ ಶಿವಂ ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿತಚಿಂತಕ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ದಿನ ಉರುಳುತ್ತಾ ಉರುಳುತ್ತಾ ಸರಿದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಜಯದಶಮಿಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಫುರಣೆ ಆದ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಆತ್ಮದಶಕವೆಂಬ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುಂತಾದ ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು ಇತ್ತ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗದಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಕುಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿಖರ ಕುಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಇಂತಿದೆ ವರದ ಪುರ ನಿವಾಸಿನಿ ನಿರವಧಿ ಸುಖ ರೂಪಿಣಿ ನಿಗಮ ವನ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುನಿ ಜನ ಜನನಿ ಭಜೇ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಮಹಾಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಎಂಬ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಪರ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ಶ್ರೀಗಳವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಏಳು ನೂರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮುಮುಕ್ಷು ಸಖ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರು ರಚಿಸಿದರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಲ್ಲರೂ ನವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸುವ ಸುಸಮಯ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೋಭಾವದಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ತನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆಯು ಶ್ರೀಗಳವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕುಟಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಗಳವರೆಗೂ ಆನಂದವು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ದೇವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಧೇನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮಾತರ್ ನಮಾಮಿ ಚರಣಾಂ ಸ್ತವ ಪಾವನಾಂಶ್ಚ ಸಂಸಾರ ನಾವ ಇತಿ ಯದ್ ಬಹುಭಾವ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಂ ನಯಾತು ತವ ಪುತ್ರಮಿವ ಸುರೀತ್ಯ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧು ಶರಣಂ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧು ತರಣಂ ಹಿ ತವಾಶ್ರಯೇನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮ ಅಂತೆಯೇ ಗೋವುಗಳು ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಶ್ರೀಗಳವರು ಸ್ನಾನವಾಗಿ ಆಹ್ನಿಕಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಕರು ನೀರನ್ನು ಭಿಕ್ಷವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಆಶ್ರಮದ ಗೋವುಗಳು ಕುಟಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಸಮೀಪವರ್ತಿ ಸೇವಕರಂತೆಯೇ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕುಟಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೇವಕರು ಕುಟಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಗೋವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಬೆರೆಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದುದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಾದು ಸೇವಕರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆಹ್ನಿಕವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಎದ್ದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕಾಂತದ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಃ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆಂದು ಶ್ರೀಗಳವರು ದಪ್ಪಣೆಯನ್ನಿತ್ತರು ಶ್ರೀಗಳವರು ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ದಿನ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರೆಂಬ ಈ ವಾರ್ತೆಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ದರ್ಶನದ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಸದವಕಾಶ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಂದು ದರ್ಶನವೋ ಎಂಬ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದರು ಆ ಸುಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಎಂಬ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜ್ಜನಗಡದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಚರಣ ಪಾದುಕೆಗಳ ಆಗಮನವಾಯಿತು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಕುಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಕಾಷಾಯಾಂಬರ ಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಭಯ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮದ ಈ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಕಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಸವರಿಂದ ವೇದಘೋಷ ಭಕ್ತ ಜನರಿಂದ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಜಯಘೋಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಆಗ ಕರ್ಕಿ ಕುಪ್ಪದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಶಿಖರ ಕುಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕುಂಡದ ಸಮೀಪ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತು ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ನರಸಿಂಹ ಹೆಬ್ಬಯಲು ಅಮ್ಮನವರು ಇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಂಜನೇಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಂದರೆ ಯತಿ ಬೃಂದಾವನಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅನಂತರ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಪಾದುಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಲಂಘಿಸಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಪಾದುಕೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಇದು ಸಮಾಧಿ ಸುಖವೋ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷ ಭರಿತರಾದರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದಲೂ ನಾನಾ ತರದ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನಿತ್ತರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಹ್ನಿಕ ಭಿಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಇಸವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರೀ ವರದಪುರದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಏಕಾಂತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಶ್ರೀಗಳವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯವು ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಬಂದು ಆಸನಸ್ಥರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ಈವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಆದ ಆನಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮುವ ಶ್ರೀಗಳವರ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಘೋಷಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಗಳವರು ಭಾವಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮೃದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಿದ್ದರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಪ್ರವಚನ ಸುಧೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಕೆ
ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೀಯದೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಆ ಈ ಐದೂ ದಿನಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಯೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ದರ್ಶನದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು ಅಂತೂ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅನಂತರ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಗುರುಭಕ್ತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರು ಶ್ರೀಗಳವರ ವಚನದಂತೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು ಜನಸಂದಣಿ ಬಹಳ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಕಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಖರ ಕುಟಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ತೆರಳಿದರು ಈ ಶಿಖರ ಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಬಹುಳ ನವಮಿ ಪರ್ಯಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ವರದಪುರ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ದಿನ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಗಳವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇವರು ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀಗಳವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಧ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನವಾಯಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು ಆವಾಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಆ ಭಕ್ತನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಈಗ ನೋಡು ಎಂದರು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವಿತ್ತ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನವು ಆಗುತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು ಆವಾಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಸೇವಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತೋ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಬಲ್ಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೆರಳಿದರೆಂದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವ ದೇವತೆ ಋಷಿ ಮುನಿ ಸಿದ್ಧ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಶ್ರೀಗಳವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಏನೇನೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆ ಆಗುತ್ತಲಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವೋ ಇದ್ದುದೇ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿ ಬರ ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆಂದು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡನಾಟವಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸೇವಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗಿದು ನಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಆದುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಃಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗುರು ಕೃಪೆ ಇರುವಾಗ ಗುರುವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 